Hello dear students, uh, we have got one more topic to study in Introduction to Literary Studies 2 and that is a chapter from the book Sapiens, A Brief History of Humankind which is written by Yuval Noah Harari. You can see him on the picture. He is an Israeli intellectual historian and anthropologist. He works as a professor in the Department of History at Hebrew University of Jerusalem, which is in Israel. Now, uh, you needn't have to go into the details of his biography, but still you have to know that he was born uh, in 1976. And as I have just mentioned, he is from Israel and he is both a historian and an anthropologist. Now, uh, you can see on the screen some of his other works. Now, his most famous work is uh, Sapiens. Now, apart from that, he has published another book in 2016 and it is titled Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. And he has also published another book in 2018 titled 21 Lessons for the 21st Century. Anyway, what you have to know is only this much that uh, the topic you have to study titled A Day in the Life of Adam and Eve is the third chapter in the book Sapiens, A Brief History of Humankind, which is written by Yuval Noah Harari. Now uh, we can come to the text. What actually I have done is this. I have got some PPTs. Um, it is not actually PPTs. These are screenshots uh, I have got from the internet. This is actually from uh, a YouTube class taken uh, or conducted by an IAS uh, civil service coaching academy called La X. Okay, now La Excellence, that is La X. Uh, it is a civil service academy, and uh, I have got these screenshots taken from a class they have uploaded on YouTube. Now, uh, I have taken this particularly because this will help you a lot because uh, the topic you have uh, to cover is quite extensive. I think it is around 25 pages. So, uh, these uh, slides will break them down into simple points which you can easily follow. Now, uh, Harari's Sapiens actually covers a great deal of history. It actually covers a history of around 3 lakh years. Now, this 3 lakh uh, is a significant number because uh, you have to remember that Homo sapiens, what we are, we are Homo sapiens. Now, we Homo sapiens evolved this many years back. Homo sapiens in the Varina species evolved with either the moon election version of the moon bird. Now, the, the beginning chapters of sapiens covers. Uh, this much history uh, it begins by talking about how we humans have come out of Africa three lakh years ago. Namal Manchar Moon election Varshangal Kamunba Engineana Africa evolved with either the Enola Kada Parnana sapiens start in other. And then it comes down to something that happened 70,000 years ago called. Uh, Cognitive revolution. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Even full light roller mentioned evolution loaded development on cognitive revolution. Cognitive means related to brain or intellect. Now cognitive revolution basically deals with how we advanced intellectually, especially with the development of language. Okay. Mm -hmm. So language in the development on uh, in the trigger is the cognitive revolution trigger is the, now the development of language has helped us not only to communicate but also to imagine Bhasha hmm? development Tamil Tamil uh, easier to communicate and matra it also helped us to think hmm? it also helped us to imagine now Idana what that resulted in what can be termed as cognitive revolution. So in early stages of history, when we come to the third chapter titled uh, A Day in the Life of Adam and Eve, uh, Harari deals with history ranging from 70,000 years ago to 12,000 years ago. That is, in the 70,000 years ago, 
പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്ക് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ പറയുന്നത് a day in the life of adam and eve le parayna so this is the first point you have to know that the chapter titled a day in the ad uh, a day in the life of adam and eve deals with the evolutionary process that took place between 70000 years ago and 12000 years ago now it is not strictly the evolutionary history that is dealt in the chapter hmm? evolutionary history alla allengil evolutionary stages alla sherikum deal cheynathu pagaram uh, harari is talking about what life was like okay manushinte jeevitham engane aayirunnu 70000 varshangalkum 12000 varshangalkum edakke okay mattu reethil parnjal what sort of social development took place between 70000 years ago and 12000 years ago hmm? ഏത് രീതിയിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ന ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഇയേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഹോമോസാപ്പൻസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് നൗ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എറൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ആദ്യത്തെ അഗ്രികൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് അറൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ബൈ അബൌട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അഗ്രികൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ വാസ് എറ്റ് ഫുൾ സ്വിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ അറിയാമല്ലോ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റില് ചെയ്ത് വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ അതിൻ്റെ പഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നൗ അഗ്രികൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ സോ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഹരാരി ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് Uh, like uh, people who lived 30000 years ago had same physical emotional intellectual abilities that we have namalkulla adhe physical emotional intellectual abilities 30000 varshangalukku munbu bhoomil jeevicha manushyar kondayirunnu okay so nammal orikkalum you should not think that you are uh, uh, something special nammal modern manushyaraanu nammalku പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ച് ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും എന്താണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടായിരുന്ന അതേ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ബെറ്റർ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റീസുമായിരുന്നു ഓക്കെ നൗ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് വോട്ട് ഡിഡ് ദേ ഡു വെൻ ദേ വോക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് സോ ഒരു മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം മുൻപുള്ള മനുഷ്യൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം എന്താ എന്തായിരുന്നു അവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തില്ലായിരുന്നു ഫോണൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരും നൗ അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രഷിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രഷിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ ബഡി ടു സെർവ് ദം ബെഡ് കോഫി ഓക്കെ ബെഡ് കോഫി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാനും ഒന്നും അവർക്ക് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ കോഫി അറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ സോ എന്തായിരുന്നിരിക്കും അവർ ചെയ്തിരുന്നത് വോട്ട് ഡിഡ് ദേ ഈറ്റ് രാവിലെ പുട്ടും ഇഡലിയും ഒന്നും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് മെയ്ഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഈറ്റ് ആൻഡ് സംതിങ് ആൻഡ് വോട്ട് ഡിഡ് ദേ ഈറ്റ് എന്തായിരുന്നു അവർ കഴിച്ചിരുന്നത് വോട്ട് വെയർ ദർ സൊസൈറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡിഡ് ദേ ഹാവ് മോണോഗമസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് മോണോഗമി അറിയാമല്ലോ അതായത് ഏക വിവാഹ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോണോഗമി ഒരാൾക്ക് ഒരു വിവാഹമേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ബന്ധമേ പാടുള്ളൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മോണോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് നൗ അണുകുടുംബ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരുടെ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു
the years that marked the cognitive revolution and the years that marked agricultural revolution cognitive revolution agricultural revolution um edakkulla aa varshangalil jeevitham engane aayirunnu ennalladana aa ee chapter il deal cheynathu now nammal ke engane avaru jeevitham padikkan pattum okay ipo nammal vicharikkana ഒരു മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പഠിച്ചു കളയാം ഇത് ഇത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണല്ലോ അവരെങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കും തങ്ങിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരുന്നിരിക്കും അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ അവർ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അവർക്ക് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ക്യൂരിയസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എവിഡൻസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡേൺ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈവൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പലരും ഡോക്യുമെൻസ് ആക്കി മാറ്റാറുണ്ട് അത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ലൈഫിൽ ഇല്ലായിരുന്നു സോ ദർ വാസ് നത്തിങ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് ടേംസ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി written records or recorded uh, records of the past so pale karyangale padikkanayittu we only have one way that is to rely on artifacts now endana artifacts ennu vichayal man made things aanu artifacts manushan manushante karangal kondu nirmikkana vasthukalayana artifacts ennu parayunnathu so പുരാതന മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന വസ്തുക്കളിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യു ക്യാൻ കം ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീസ് ആണ് ഹണ്ടർ ഗ്യാതറർ ഓക്കെ അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്നത് ദ ലീവ്ഡ് ആസ് ഹണ്ടർ ഗ്യാതറർ ഹണ്ടർ ഗ്യാതറർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് വൺ ഈസ് ഹണ്ടിങ് വേട്ടയാടിയും ഗ്യാതറിങ് ശേഖരിച്ചും ഓക്കെ സോ ഹണ്ട് ചെയ്തും ശേഖരിച്ചും നടന്നിരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഫോറേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദേ ഹാഡ് വെരി ഫ്യൂ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് അവർ ബേസിക്കലി അവർ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ ജീവിതം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഓൺലി ഡൂ ദാറ്റ് ത്രൂ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ബൈ ദം ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അവർ പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കാലക്കയത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതാണ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ദീസ് പ്ലേഡ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോഡസ് റൂൾസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ്സ് എന്തുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് തിങ്സ് ഹാഡ് നോ റോൾ ഇൻ ദർ ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതേ പറ്റി അവർ അതേവരെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോൺ കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള വെപ്പൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം മുൻപ് വരെയുള്ള ഏജിന് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നും ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്നും നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്നും പറയും പാലിയോലിത്തിക് ഇസ് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഇസ് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് നൗ എനിവേ ഈ സ്റ്റോൺ ഏജ് പീരീഡിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഇഫ് ഈവൻ ഇഫ് ദേ മെയ്ഡ് എനി ഫോം ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ദാറ്റ് വാസ് എയ്തർ ഇൻ ടു ഫോംസ് അത് രണ്ട് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഓർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വുഡ് ഇത് രണ്ടും ബേസിക്കലി ദ വെയർ മെൻ ആസ് വെപ്പൻസ് ഓക്കെ വെപ്പൻസ് എയ്തർ ടു കിൽ ഓർ ഫോർ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഗ്യാതറിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ എറിഞ
So, very, very sanang londa kel, they would have to carry these things on their back. Chamanondu bogandi virim, which was very difficult. So, since they were traveling communities, they made artifacts that were light and minimum. Okay, itra ekarim basically months laga. So, foragers had very few artifacts to begin with because they played very minimum role in their life. They moved house every month, every week, or sometimes even every day. Hmm? Toting means carrying whatever they had on their backs. There were no moving companies. Moving companies means people to help. They had to carry by themselves. There were no wagons. Automobiles or car in order to lessen their burden or to uh, carry their burden. So they had to make do with only the most essential possessions. That's why they had to possessions in the garage. Uh, uh, and there no, uh, while they conscious, are no, they only had minimum possessions because otherwise they will be burdened with the carrying uh, with the task of carrying these things around. So they had very minimum possessions. Now, a point of the stone age should more accurately be called the wood age. Now, the stone age in the Paranangram, uh, uh, Paleolithic period, old stone age, basically that was wood age. Karnam, our Mickey weapons. It was basically of wood. So you can call the Stone Age otherwise as wood age. It is a significant at all points. Because most of the tools used by ancient hunter-gatherers were made of wood. Hope this much is clear. Now, we will life the challenge. Because we will excavate the archaeologists in the process. We will investigate the archaeological site. We will get the artifacts in the archaeological site. We will get the number of the artifacts. We will get the number of the artifacts. We will get the number of the artifacts. So it's a bit of a challenge. It's a challenge. So the archaeological evidence consists mainly of fossil bones and stone tools. So basically manslaka fossil bones are dinosaurs and fossils uh wooden tools are So basic stone tools and fossil bones only material. Now, artifacts made of more perishable materials such as wood, bamboo, or leather survive only under unique conditions. That's why we have to do wood, bamboo, leather, survive except in unique conditions. Unique conditions are the same rare conditions like snow. Okay, if permanently snowfall all areas are not the things can get wood leather uh, it can get preserved in ice. So cold conditions are unique conditions soft materials artifacts survive. So the only way to study about these people is by examining bones and stones. Now a reliance on artifacts will thus bias an account of ancient hunter gatherer life. Okay. Now, that's why we have available materials which we have to Our understanding will be a biased one. Okay, because we have complete title evidence, complete title, comprehensive title evidence. So, we have to the minimum of the we have we will be mislead in the same way. We will be mislead in the same way. So, that's why we have to the reliance on artifacts. Will only provide a biased account. Okay. So underdeveloped diet or like a misguided diet or track I reckon is the number of developers open to the third another. Now, um, what is solution? Palapurum para archaeologist theorem suggests another. Uh, he missing linger like a Kandathan Vendita. Uh, our suggestion or method is Shradikanam. Uh, one remedy is to look at modern forager societies. So, Pandagala Tondarana, e hunter gatherer societies in a petty Mansla can I told you a solution. One suggested solution that is suggested by many archaeologists is to consider the life of modern hunter gatherer societies. In the Namalanokan and Nangal Namalda Samohatel hunter gatherer societies on them. 
ओके ना ट्रैबलसें नोक एंट कूड़ा दूर लुक अट् द ट्रैबल कम्यूनिटी इन इी और लुक अट् द ट्रैबल कम्यूनिटी इन वायना ओके सो इवर दे आर् स्टिल हंडर गादेव दैनद जीवन वस्तु कट विल एदर् बी थ्रू हंडिंग अलग बै गादरी इपय नाम इंडिजीनस काम नाम ट्रैबल पलपुर काटे तड़ कलेक्ट अलग तेन मेटीरियल वस्तु कलेक्टियां सो दे स्टिल लीड दि हंडर गादर लाइफ सो आर्क्योजिस्ट नवर लाइफ क्लोस एक्सामिन कम पूर्वी पल मानसमस ओके लाइक तेरटी तौस फोर्टी तौस वर्ष मुंबई जीवन मानसमस बिहेवियर पाट अलग सैकोजी अलग नेचर रिलेशनशिप इन पल क्यों नमीडियन पटो नौ आीडिंग नमें पटो ई मुपद वर्ष नापद वर्ष मुंबई नाम प्रमेटे पची पल क्यों नमें पटो नमुक कौन इतने इन लिमिटेशनसु नव ए लिमिटेशन वह कम नी पर नोडे हंडर गादर सोसाइटी नोक कंप्लिटी ए प्युर्ली हंडर गादर कम दे हाव कम इन कॉन्टाक्ट वित् द ऊट्सइड वेलड ओके दे दे हाव बीन इंफ्लुस्ड बै द ऊट्सइड सोसाइटी नव ऊट्सइड सोसाइटी पल क्यों हाव ऑलरेडी रीच दम लाइक मोबाइल फोण नाम इकल अलग वायनाटे ट्रैबल कम्यूनिटीस ईवन मेनी ऑफ दम हास् हाव गॉट इलेक्ट्रीसीटी देर अलग ईवन मेनी ऑफ दम हाव गॉट टेलीशन देर इन पल क्यों लाइफ लो प्रीन प्युर हंडर गादर सोसाइटी नम मोड डे वेड कान वाले पाड़ा अलग नदेपल ऋमोट मार्जिनल जियोग्रफि ऐरिया लाइक इफ यू गो टू आम ओके इफ यू गो टू आमसो फोरस्ट अलग इफ यू गो टू आफ्रिका यू मैट कम अक्रो सी सोसैटी दैट आर् स्टिल प्रिस्टीन और प्यो प्युर इन हंडर गादर ट्रडीशन निकल अदरव सोसैटी दैट आर् नोट इंफ्लुस् बै द लाइफ ऑफ मोड मैन नम्बर का पटो बट दे आर् वेरी रेयर ओके रियली रेयर So all forager societies that have survived into modern era have been influenced by modern agriculture and industrial societies. Now modern forager societies have survived mainly in areas with difficult climatic conditions and inhospitable terrain, ill suited for agriculture. Now in any case, ah, societies, I mean, for example, pure right, pristine right, all that, for example, difficult right, all the geographic terrains, all that, we will get carbon right, but in that, okay. लाइक इं नमसोण फोरस्ट लगे पर आमे पदवे मनुष्यवास अब आधुनिक मनुष्य वासम इलाके नम्बर का पटो पक्षे ए कम्यूनिकेशन वित् दीस् पीपि डिफिकल्ट ओके इवर कम्यूनिकेट डिफिकल्ट ओके नव द मोस्ट नोटब क्यारक्टिस्टिक ऑफ अंडर गादर सोसैटी इज हाउ दे आर् डिफर फ्रम वण अन अदर मत चलेंज सपोस नीन नाम ना वायनाट ट्रैबल कम्यूनिटीस सेलक्टो अवड़ा प्रॉब्लम दे आर्डिकली डिफर फ्रम द ट्रैबल कम्यूनिटी एलसवेर इन इंडिया इफ यू गो टू नोर्त नोर्त अरुणाचल प्रदेश अलग मिसोरा नागाले संस्थान कमल के अवे आरे का पटो नमल के ट्रैबलस का बट् दोस् ट्रैबल आर् वेरी डिफर फ्रम द ट्रैबल वी हाव गॉट हियर इन केरल और दीस् ट्रैबल आर् एंटी डिफर फ्रम द ट्रैबल यू वुड कम अक्रो समे इन आफ्रिका और इन आमसोण ओके और एलसवेर इन नोर्त अमेरिका सो इन नोर्त अमेरिके कई वी हाव टॉक अब रेड इंडियन ओके नर्ल पढ़ वी हाव कम अक्रो वन सच सोसाइटी देर नव अवर लाइफ एंटी डिफर सो इट ईस नोट पॉसीब टू कंक्लूड एनिथिंग सिग्निफिकली 
based on your study on one particular tribal community or particular right or tribal community a kind of generalization is never possible namal korikkilum endiyan pattathilla namal ku karyangal generalize cheyanayittu pattathilla okay so anthropological observations of modern foragers can help us understand some of the possibilities available to ancient foragers the ancient horizon of possibilities was much broader and most of it is hidden from our view parayunadonnilla karyam aakanda endanu nu vechayinjale itrey parayunnullu inganeyukkulla onno rendo community padichittu it is not possible to come down to a complete understanding of how life was like തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കമ്മ്യൂ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല യു കെ നോട്ട് കൺക്ലൂഡ് വാട്ട് ലൈഫ് ജനറലി വേഴ്സ് ലൈക്ക് സം ത്രീ സം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ നൗ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററില് ഹരാരി ഈസ് ബേസിക്കലി ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ത്രീ പ്രിൻസിപ്പൽ ആസ്പെക്ട്സ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ടിലാണ് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് ഹരാരി നടത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ഇക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹരാരി ഈസ് അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു ഡു ആൻ ഇക്കണോമിക് റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോറി ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇക്കണോമിക് റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആര് പരിശോധിക്കുന്നത് ഹരാരി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടം തൊട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൗ ഹരാരി സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ബിറ്റ്വീൻ this span of years mm-hmm. or the the hunter gatherer communities that was there between 70000 and 12000 years were really better societies okay valare better aayirunnu avare life idu palapadi nammalku oru tetidharane undu palaye manushar ennakke parayunnathu avaru vetayadi aanu jeevichirunnathu verum kaadanmar aayirunnu avare life okke valare mosham aayirunnu living standards okke valare poor aayirunnu അവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇല്ലായിരുന്നു ടെലിഫോൺസ് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പല ഫെസിലിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ എക്യൂപ്മെൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പല കണ്ടെത്തലുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒരു പാരാമീറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ ലൈഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റോങ് നൗ എഗെയിൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിനൊരു ഒരു മേൽഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് അന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും എന്താ നമ്മളുടെ ലൈഫൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ ഓർ സൊസൈറ്റീസ് ദേ വെയർ റിയലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദർ ലൈഫ് ദേ ഹാഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ലൈഫ് അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വണ്ടർഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദേ ലീവ്ഡ് ബൈ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാദറിങ് ദ നേച്ചർ വാസ് റിയലി റിച്ച് ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ഗോട്ട് ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ടു ഈറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് മീറ്റ് വാസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ ഹാഡ് എ ഹോൾസം ഹോൾസം മീൻസ് റിച്ച് ആൻഡ് വെരീഡ് ഡയറ്റ് ഓരോ ദിവസവും കഴിക്കാനായിട്ട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഭക്ഷണമായിരുന്നു അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് എഗെയിൻ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ഇൻട്രസ് യു ദേ ഹാഡ് നോ വർക്ക് ടു ഡു ഓക്കെ ഒരു വർക്കും ചെയ്യാനായിട്ടില്ലായിരുന്നു പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓഫീസിലും പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലും മണിക്കൂറുകളോളം കുത്തിയിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ദേ ഹാഡ് വെരി ലിറ്റിൽ ടു ഡു ദ ഓൺലി തിങ് ദേ ഹാഡ് ടു ഡു വാസ് ടു റോം അറൗണ്ട് ദെയർ പ്ലേസ് ഓക്കെ ദേ ദ ഓൺലി തിങ് ദേ ഹാഡ് ടു ഡു വാസ് ട്രാവൽ they had to travel and collect resources and they collected only for the day shegarichu vekkana parivadi onnilla they would go out collect enough for the day they will eat and then they will sleep they will rest okay so and again uh, you should
diseases infectious aitulla epidemic aitulla diseases gal avarku varumayirunnu ennum chindikkan paadilla kaaranam anganeyulla diseases gal avarkidil illayirunnu okay it was very rare the rarity of infectious diseases have led many experts to define pre agricultural forager societies as the original affluent societies affluent means rich now adu kondu thanne mikka anthropologists galum researchers um evolutionary biologists galum ee oru hunter gatherer society they describe as the original rich society okay now this can come up as a question mm. uh, why or how do you call the society or uh, the civilization or you cannot use the word civilization the hunter gatherer communities as original affluent society you can call them as original affluent society because they had variety of food to eat okay they had relatively short work they had very little work to do infectious diseases were rare and they had a very happy existence okay so that is the reason why you can call them as the original affluent society okay now uh, now what you have to understand is that during this period that is between 70000 years ago and between 12000 years ago that is right before the agricultural revolution the human population was really low okay so uh, you can say that the entire population of the planet was less than the population of today's cairo cairo is in egypt so egypt la city aitulla cairo ede total population mathram ayirunnu and endannu parayunnathu manushinte global population ennu parayunnathu and they were spread thinly across vast territories bhoomile pala eduthayitt spread aayittu kadakkayirunnu ee cheriya population so you can pictureize what it was like human beings homo sapiens were very few and they were scattered widely across so idina nammal manasilakkana endha nu vechirnal there was very little or less contact between these human communities again they lived in small communities that you can term as bands band or group cheriya cheriya group ullayittayirunnu ivar jeevichirunnathu and they were spread across vast territories they rarely come across each other or they rarely come in contact with each other so they lived in small bands numbering to several dozens or at most several hundred individuals so oru band nu parayunnathu endu mathrave kaanathodu oru few dozens like five dozen people 60 60 aalukal allengil 90 people or like 100 maximum valiya communities nu parayunnathu etra mathram ayirunnu valare etra oru few hundreds 200 300 anganeulla numbers ayirunnu chela band nu parayunnathu pakshe adu polum rare ayirunnu they were basically um, you can number or count them in dozens hmm? uh, maximum vera nu parayunnathu like 5 or 6 or 7 dozens ayirunnu oru band nu parayunnathu and these bands travel they travel from place to place now uh, ഒരു ബാൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എവ്രി ബാൻഡ് ദ ന്യൂ ഈച്ച് അതർ വെരി ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമായിരുന്നു യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇടയിൽ എന്തായിരിക്കും ദ ന്യൂ ഈച്ച് അതർ റിയലി വെയർ വെൽ ആൻഡ് ദേ വെയർ വെരി ഇൻറ്റിമേറ്റ് നൗ ആൻഡ് വെയർ സറൗണ്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ത്രൂ ദർ ലൈഫ്സ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് സോ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാളെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും സോ ദാറ്റ് ദേ വെയർ റെയർലി എ ലോൺ ഓക്കെ അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് തനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തുള്ളൂ സോ ദ ഓൾവേസ് ലീവ്ഡ് ഇൻ കമ്പനി ദ ഓൾവേസ് ലീവ്ഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദ ഓൾവേസ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് സോ ബീങ് എ ലോൺ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് നെവർ റിയലി ഹാപ്പൻഡ് ഓക്കെ സോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ എന്താകത്തില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകത്തില്ല and idinde mattoru problem endanu vechirnal there was nothing called as privacy as well privacy allengil sogaryada ennu parayna oru karyam onnum illayirunnu now adinde matte aspects ilekku okka nammal ee class inde avasana bhagathekku verumbodhekku nammal adilekku verum now they spent the vast majority of their time in complete isolation and independence now oru bandum they lived in complete isolation mattu bandugalumayittu oru bandhum illayirunnu and they had no connection so every band every respective band they lived in complete independence oru band um independent aayirunnu endanu ee parnadhu pole oru oru contact o anganeulla karyangal communication onum bandukal kedayil angane illayirunnu 
very occasional external contacts with neighbors. Valare rare right matrami, mati bandula might very contact le one the tolo. Valare rare exceptional case little matram. Most sapiens band lived on the road, roaming from place to place in search of food. Now, since they were hunter gatherers, they lived on the road. Road il arnu tamasam, road matram arnu, and then the varainad. Our Jeevam and the Varina, they took one road and it led to another and it led to another and so on and so on. So they moved from place to place and their basic searching was for food. Food in Vendit on our anniversary, other anniversary, road Lude on our average Jeevam Munuta, Kondubo Kondra. Now, in a Pokondrikina, our Chella exceptional case a little matram, Edengil or a place, Edengilum or a crop or a fruit of Alangal and the Gilum, we parana the boiler, a seafood of Alangal fish bollacular carrying a little, surplus on a rich on the carnival matramana, they settled in such place. Okay, so you can imagine that they might have settled during season. Chella Pratega, uh, uh, Think of mango. Mango hangra went to put in season on and on angle. Uh, mango grew well angle. Man daughter modulus salata. They will settle for some time. And when the fruit is over, they would move to another place. Or a little bit of a particular salata. Very much they come if they come across uh, a river which is rich in fish. Hmm? Uh, out of the fish population rich and the Ghana and the they will settle there by the riverside for some time until that resources is exhausted. Our resource maximum and then they would move on. So in some exceptional cases when food sources were particularly rich, these bands settled down in seasonal or even permanent camps. In Chella case Lil Matram permanent in the denotian pattern particular place level settle the tolo. Now most importantly they settled along seas and rivers which were rich in seafood and waterfowl. Waterfowl are yellow. Mean put the caratula pakshala and the waterfowl on the other and it is at these places they set up permanent fishing villages. Uh, fishing villages and the material fishing lecture market controller settlement in yana fishing villages and the varina either in the earliest evidence of the Malkan Alpata area and Varshan Lakumunba Indonesia, Iparana coastal area lil in a manisha permanently settle the title evidence for the purpose of fishing. Okay, so fishing villages appeared on the coast of Indonesia as early as 45,000 years ago. Now, uh, in your regarding within the details, like a number of course, I am pretty come very if you are a political framework on the Milano in the Vicernal, there was nothing that you can call as a hierarchy or a hierarchy either or all in the other one a little material a single year and the color of the room Ilarno it was and then they were more or less equal egalitarian societies are no based on equality where every individual was given due consideration equal consideration and they respected and loved each other and they uh, went on living without any kind of hierarchical establishments now within an exceptional case like a other number in your very card basically significant that will be a hierarchy of a language or a political uh, affiliation or a language or a relationship or a language or a system on them our life will learn them and even if they had seasonal meeting places there were no permanent towns or institutions and now if you have a brief time, you can see that you have a brief time. Okay, you can see that you have a brief time. Okay, you can see that you have a brief time. Then, in all situations, you can see that you have a meeting place. You can see that you have a definite meeting place. That's why you have a brief time. You can see that you have a brief time. Carrying a Samsari can at a particular place on Dag. Our Uristalatha Setli and another Nangle, or a sort of parliament. Okay. Eh, modern sense, a sort of parliament account I am the game. Pakshe, our Iparana the Valley discussions on them, or all the opinion a Kudel Pradani Kudaka, Langle, or all a talk dominate here, monopolize here, Anganakola Sidivisha Lunum. Okay, so they lived basically on equal terms. And Namle Iparina were towns or institutions on Angola, some with Anglo Vavasidi Lono, Ilarno. Now, even a Nilka Parik Shake, question at Verena, or a area like Arna Namu Verena. And we are going to talk about the relationship of these people with dogs. Hmm? Dogum 
domestication um a aspect like nammal veriyana now even before agricultural revolution these communities have started to domesticate dogs agricultural revolution nadakkunnu nammal paranju egadesham 12000 varshangalukku munbana adinu munbu thanne the human beings homo sapiens had started to domesticate dogs now one more question irikkum idu when exactly did the domestication of dogs take place and irikkum question varunu now ivide nalamatha point la ningalku kaanan pattum it took place around 15000 years ago egadesham 15000 varshangalukku munbana the human beings or homo sapiens started to domesticate dogs pattiye നായ്ക്കളെ വളർത്താനായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് വളർത്താനായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനയ്യായിരം വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഹൗ ഓൾഡ് അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് വിത്ത് ഡോക്സ് നമ്മൾ ഡോഗുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ ന ബേസിക്കലി ദ യൂസ്ഡ് ഡോക്സ് ഫോർ ടു പേർപ്പസസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ടു ഹണ്ട് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ഓക്കെ വേട്ടയാടാനായിട്ട് ഡോഗ്സിൻ്റെ സഹായം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദ യൂസ്ഡ് ഡോഗ്സ് ആസ് ആൻ അലാം സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആസ് ആൻ അലാം സിസ്റ്റം എഗൻസ്റ്റ് ആനിമൽസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് അതായത് മറ്റ് ബാൻഡിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് ഇവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബാൻഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശ്രമിച്ച് ശ്രമിക്ക ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അലാം സിസ്റ്റമായിട്ട് യു നോ ഹൗ ദ അലാം സിസ്റ്റം വർക്ക്സ് അലാം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ ദ ഡോക്സ് വുഡ് ബാർക്ക് ഓക്കെ സോ ആൻഡ് എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാക്ക് ഫ്രം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഈവൻ ടു ദ നെവർ ഹാഡ് എപ്പിഡമിക്സ് ഓർ പാൻഡമിക്സ് ഓർ ഇൻഫെക്ഷ ഇൻഫെക്ടിയസ് ഡിസീസസ് ദ സ്റ്റിൽ വേർ അണ്ടർ ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ബീങ് അറ്റാക്ട് ബൈ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദീസ് ഡോഗ്സ് ആർ വർക്ക് ആസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് അലാം സിസ്റ്റം എഗൻസ് ദീസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് സോ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ ദ അലാം സിസ്റ്റം വുഡ് വർക്ക് സോ ദിസ് വാസ് ദ ടു പേർപ്പസസ് ഫോർ വിച്ച് ദ യൂസ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് വെർ വെരി ഇൻറ്റിമേറ്റ് വിത്ത് ദം നമ്മൾ ഇന്നുള്ള അതേ ഇൻറ്റിമസി ദ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഷെയർഡ് വിത്ത് ഡോഗ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ the bond they had with the dogs was much deeper they had much deeper understanding between each other and also they had similar affections that we have with dogs today naikkalumayittu nammalku innulla adhe affection avarkum undayirunnu ini adinte or evidence endanannu vechu kanyale chela cases le evidence le soojipikkunnathu yajamanan marikkunna samayathu these dogs were also buried alongside okay adu കുറച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് ഈവിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതായത് ജീവനോടെ ആയിരിക്കും ഈ നായ്ക്കളെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഒപ്പം കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നത് ബട്ട് ദേ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ജീവനോട് മരിച്ച മനുഷ്യനോടൊപ്പം കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിച്വൽ ഫോർ ദം ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെറമണി ഫോർ ദം ആൻഡ് ദേ വാല്യൂഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് യജമാനൻ നും ഡോഗുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ദ കാരിഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് സെർമണി ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഈവൽ ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡോഗ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടു സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആൻഡ് ദ ഡോഗ്സ് ദേ കോ ഇവോൾഡ് അവരുടെ എവല്യൂഷൻ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ടുഗദർ ദേ ഹാവ് ബീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് സോ they co evolved they developed together they shared the same place and again oru oru one oru oru significant point um kuda the first line il kadapond the dog was the first animal we domesticated manushyar domesticate cheyda aadyatha animal um dog aanu this can also come up as a one mark question and again you have to remember that this happened before the agricultural revolution that happened 12000 years ago now ivide അതിനുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫോസിലാണ് ഇറ്റ് വാസ് എസ്കവേറ്റഡ് ഇൻ നോർത്ത് ഓൺ ഇസ്രോയൽ ന ഇമേജിൽ കാണുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത് വയസ്സോളം പ്രായം തോന്നുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു ഹെർ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി ദ ഫോസ് ഓഫ് എ ഡോഗ്
സോ ഒരു പക്ഷേ ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് മരിച്ചതായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൻ ഷി ഡൈ ദ ഡോഗ് വാസ് കെപ്റ്റ് ബിസൈഡ് ഹ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ ഹാൻഡ് ദ മൈറ്റ് ഹാവ് പുട്ട് ദിസ് വുമൻസ് ഹാൻഡ് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഡോഗ് ഇനി ഇതിന് പല എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ മരിച്ച സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡോഗിനെ കൊടുത്തതായിരിക്കും സോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും അവർക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അല്ല ഇവർ മരിച്ചവർ ആത്മാവ് പരലോകത്ത് എത്തുമ്പം പരലോകത്തെ ഗേറ്റ് കീപ്പറിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഈ കൊടുത്തു വിട്ടതായിരിക്കും ഓക്കെ ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗേറ്റ് കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ അതർ വേൾഡിലോട്ടുള്ള ഇവരുടെ യാത്രയിൽ ഇവർക്ക് കമ്പനി ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ ദ ഡോഗ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഡെഡ് സോൾ ഓഫ് ദ വുമൻ സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എവിഡൻസ് ആണ് ഈ ഇമേജ് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നവ് ഇത് നോർത്തേൺ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നവ് നമ്മൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം അക്രോസ് സിമിലർ പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഈവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ കാശ്മീർ വാലി നവ് അവിടെയും അവിടുന്ന് ഇതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ Uh, human beings and dog was common among almost all the bands okay ee band logathu pala eduthayittu vyabichu kadanaya spread cheyidu kadanaya pakshe they had this common trait of domesticating dog so the relationship between human beings and dog was something that was present uh, across all bands or communities now uh, ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് ഗ്യാദറിങ്ങിനാണ് ഓക്കെ സോ റാദർ ദാൻ ഹണ്ടിങ് ഗ്യാദറിങ് വാസ് ദർ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ കാലറീസ് ആസ് വെൽ ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽ സജ് എസ് ഫ്ലിൻറ്റ് വുഡ് ആൻഡ് ബാംബു സോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാലറി എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ആയുധങ്ങൾ മെനയാനായിട്ടുള്ള തടിയാണെങ്കിലും ബാംബു ആണെങ്കിലും ഫ്ലിൻറ്റ് തടി കഷ്ണമാണ് ഓക്കെ സോ ഫ്ലിൻറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോൺ പീസസ് ആണ് ഫ്ലിൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാദറിങ് സോ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് എന്താണ് അവർ കൂടുതൽ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാദറിങ് ആയിരുന്നു നൗ സിൻസ് ദ വേർ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഗ്യാദറേഴ്സ് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗ്യാദർ ദ ട്രാവൽഡ് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ് ഓക്കെ ദ ട്രാവൽഡ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് സിൻസ് ദ ട്രാവൽഡ് ദ ഹാഡ് വെരി ഗുഡ് നോളജ് അബൌട്ട് ദർ സറൗണ്ടിങ്സ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റിയിട്ട് ദ ഹാഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോളജ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദ ഹാഡ് എ മാപ്പ് ഇൻ ദർ മൈൻഡ് ഓക്കെ സോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ തലയിൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ ദിസ് മാപ്പ് വാസ് ദർ ക്ലിയർലി ഓക്കെ സോ ദർ വാസ് നോ കേസ് ഓഫ് ലൂസിങ് ദർ വെയ് ഈ കളക്ഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴി തെറ്റി പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നും അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ദ ന്യൂ ദ ദ ടെറിറ്ററി റിയലി വെൽ സോ to maximize the efficiency of their daily search for food they required information about the growth patterns of each plant and the habits of each animal now territorial understanding ennolladine apprathekku they had very good knowledge of the flora and fauna that were there our hmm? uh, inhabit the territory illulla flora anengilum sasyangal anengilum fauna animals anengilum they had very good understanding okay uh, like ipo uh, nammal ഫ്ലോറ പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ അവരുടെ എന്താ ലൈക്ക് അവരുടെ ഫ്ലവറിങ് പാറ്റേൺ സീസൺ എപ്പോഴാണ് ഫ്രൂട്ടീഷനിങ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുക ഇതെല്ലാം ദ ന്യൂ റിയലി വെൽ ആൻഡ് അഗെയിൻ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമൽ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഏത് തരം ആനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അണ്ട് വാട്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ദേ വിൽ അറ്റാക്ക് ഓക്കെ അല്ലെങ്
അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ലൈക്ക് സ്പേസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഇന്റർ ഗാലക്ടിക് ബോഡീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സോ സയൻസ് ഡെവലപ്ഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ സോ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പക്ഷേ വെൻ യു ടേക്ക് ദ കേസ് അറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ദീസ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഫോറേജേഴ്സ് ഓർ ദീസ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഹണ്ടർ ഗ്യാദേഴ്സ് വെയർ ദ മോസ്റ്റ് നോളജബിൾ ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആനിമൽ ബിഹേവിയർ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ജോഗ്രഫിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടെറിറ്റോറിയൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വെയർ ഫാർ മോർ സ്കിൽഡ് ദാൻ അസ് നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്കിൽഡ് ആയിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പീപ്പിൾ ഹു ലിവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു ടൈം സ്പാൻ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനു മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നവർക്കും ദേ ഹാഡ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓക്കെ സോ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാഡ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് നേച്ചർ നോ സിൻസ് ദേ ട്രാവൽഡ് സിൻസ് ദേ ട്രാവൽഡ് എ ലോട്ട് സിൻസ് ദേ ട്രാവൽഡ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാദറിങ് ദേ വെയർ വെരി അത്ലറ്റിക് ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ think of them in terms of marathon runners they can run any kilometers with ease dooram etrathalam dooram venengil avare endey nisaramayittu avare odi pogum because it was their daily life it was part of their life because it is something that they did every day okay so every day they were walking and running so they were very fit physically they had physical dexterity that people today are unable to achieve even after years of practicing yoga or tai chi tai chi enu parayunnathu or chinese martial art aanu now varshangalolam yoga practice cheyido allengil tai chi practice cheyidokka nammal achieve cheyina physical strength nekalum 10 madangayirunnu our physical strength ennu parayunnathu ee homo sapiens inde physical strength ennu parayunnathu okay so they had physical dexterity means strength that people today cannot achieve even after years of practicing martial arts martial arts varshangalolam practice cheyidal polum aa or physical constitution namalku build up cheyanayittu pattathilla so they were very strong people okay and they were also very skillful now avare oru life pattern lekana nammal varuna like etra tholam hours ok avaru work cheyidittundagum nokke ulladana so they worked really less hours so നമ്മൾ ഒരു അവർലി കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് വർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു വീക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് വെൻറ്റ് അറൗണ്ട് ഗ്യാദറിങ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഫുഡ് ഫോർ നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് അവേഴ്സ് അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലൊന്നും അവർ ഒരു കാരണവശാലും പോയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല എഗെയിൻ ഇതെല്ലാം കൺജങ്ഷേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കൺജങ്ഷ മീൻസ് ഗസിങ് ബേസിക്കലി ദേ would not have worked any more than 30 or 40 hours maximum aanu okay enna paranjale ipom or regular day ennu parayunnathu they will work for 2 to 3 hours raavile onnu kanjale or 2 to 3 hours aayirikkum avaru work cheynathu so avaru nadakkum nearby place like akku pogum gather cheyum hunting opportunity undannundengil hunt cheyum they would collect their food and come back okay so they would come back they would sit together they will eat and then they would talk they would tell stories like tell stories nu parayna ee collection ok poguna samayathe they will come across a variety of experience so they would narrate these experiences and they even had time for gossiping okay cheri gossips ok parayano ok avarku samayam kittirunnu like endana uh, nariyamo when they go out for hunt they might have seen another band okay also or they might have seen some sort of sites and then they will come and report it to their group oh, okay the members of their community so even or band in agathulla aalala pattittu okka var endu cheyidittundagum kadagal paranjittundagum gossip cheyidittundagum so what you have to understand is that they have got plenty of time for these things they had time to play with children and they even had to they they even had plenty of time to uh go and hang out okay so one one chill ay veranakkulla time ok avarku eppozhum kittumayirunnu so this was their life like it was about more leisure and less work kududal fun time ayirunnu and less time for work okay and their life was really interesting and again work was not repetitive and monotonous life ennu parayunnathu work ennu parayunnathu endayirunnilla repetitive ayirunnilla like innu 
കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദ അതർ ഡേ ദ വുഡ് ഗോ ടു പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകും ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദ ഗോ ടു നോർത്ത് ടുഡേ ദ വിൽ ഗോ ടു സൗത്ത് and they will be traveling and traveling okay so they will not be settling in one place so which means that they had variety of site opportunities okay so they had variety of exposure every day so life was not at all monotonous and they were living in the arms of nature they would be resting by the river side listening to the sound of water or they will be resting on the f- on uh, on the foot of a mountain okay so they had that cool ambience there or they will be resting by the sea okay so life was really interesting and there was uh, more autonomy autonomy means freedom individual freedom bhayangaramayirunnu because there were no questions nammalde activities aarum thanne endiyathilla question cheyathilla so life was really marvelous and they had ideal nutrition this is something that we talked earlier they had variety of food and since they got variety of food and since they got balanced food they were generally taller and healthier than their peasant descendants peasant descendants in which uh, agricultural revolution thodangi aa kaalagattathilulla manushrayana peasants farmers so avare kaalum they were taller and healthier thanks to the variety of food they ate so uh, like and the care of our food food and akkulla than they had berries they had mushrooms they had meat they had fruits and uh, they had many other things okay they had variety of fruits and variety of meats and even vegetables to eat in comparison to today's wheat and rice so namal when you look at contemporary society our existence is limited to a very few crop അതായത് വളരെ കയ്യിൽ എണ്ണാവുന്ന ധാന്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് ദോശയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പുട്ടാണ് ഓക്കെ നാളെ പുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി മറ്റന്നാൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു റുട്ടീൻ സൈക്ലിക്കൽ പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത് വേർ ആസ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ ദേ ദെയർ പോസിബിലിറ്റീസ് ദെയർ ഓപ്ഷൻസ് വെയർ റിയലി ബിഗ് ഓർ റിയലി ലാർജ് ആൻഡ് സിൻസ് ദേ ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ ആംസ് ഓഫ് നേച്ചർ സിൻസ് ദേ ഹാഡ് റിച്ച് റിസോഴ്സസ് ദെയർ വാസ് നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് സ്റ്റാർവേഷൻ ഓർ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ സ്റ്റാർവേഷൻ്റെയോ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ്റെയോ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ സിൻസ് ദീസ് പീപ്പിൾ വെയർ റിയലി സ്ട്രോങ് ദേ വെയർ ഏബിൾ ടു ഡീൽ വിത്ത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഈസ്ലി ഹാഡ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ ദം ഓക്കെ സോ ബിക്കോസ് ദേ വെയർ റിയലി ഗുഡ് റണ്ണേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈസി ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഓടി രക്ഷപ്പെടും ഓക്കെ ആൻഡ് അഗെയിൻ ദെർ വാസ് നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക് ടു കളക്ട് ബിലോങ്ങിങ്സ് ഓക്കെ പെട്ടിയും പ്രമാണവും ഒക്കെ പറക്കാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ദ ക്യാൻ സിംപ്ലി റൺ അവേ കാരണം എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല സോ ഇഫ് ദ ലൂസ് സം ഓഫ് ദർ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ദേ കുഡ് ഗ്യാദർ ഓർ ഹണ്ട് അതർ സ്പീഷീസ് ഓർ മൂവ് ടു എ ലെസ് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇപ്പം നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ കൊണ്ട് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രോപ്പ് അവൈലബിൾ ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വുഡ് ഈസിലി മൂവ് ഓൺ ഓക്കെ they would look at some other options because options were really available plenty of options were available ipo or drought undagunu varalcha okay pala plants um alagal pala crops um yield cheyinnilla ennu vecho they will go out and hunt or they will go out and fish okay so endi avaru the compensate cheyidu pogum so there was no question of malnutrition or lack of food resources there was no question of hunger നാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല സോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റൻഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ലൈക്ക് ഹണ്ടർ ഗ്യാദററിന്റെ ലൈഫും പിന്നീട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫുമാണ് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ സോ ഹോർട്ടികൾച്ചറലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് പാസ്റ്ററലിസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ ഈ കുന്നും ചെരുവുകളിൽ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്ററലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ കുറെ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് കൃഷി തുടങ്ങിയ ജനറേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചറലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം ലോവസ്റ്റ് ആണ് ഹോർട്ടികൾച്ചറലിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലോ ടു മോഡറേറ്റ് എഗെയിൻ പാസ്റ്ററൽ ഏരിയാസിൽ കുന്നും ചെരുവിലൊക്കെ ആളുകളുടെ എണ്ണം സംഖ്യ കുറവായിരിക്കും നൗ ഇൻറ്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചറലിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് സെറ്റ
now otherwise you can go uh, we can uh, get along uh, now ivide ningalku or image thannirikkunnathu like uh, endayirunnu ivare or life hunting ennakku parayumbodhekum ningal vicharikkum cheriya manine okkeyana ivare hunt cheyirunnathu ennakku vicharikkum alla they were uh, they always hunted big things uh, mammoth polekkulla sambhavangalaana ivare palapulum hunt cheyirunnathu okay hunting ennu parayunnathu uh, organized aayittulla hunting aanu palapulum planned aanu ആസൂത്രിതമായിട്ടായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആനിമലിനെ വളയം ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു മാമത്തിനെ ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് മീറ്റ് ടു ഈറ്റ് ഫോർ ഡേയ്സ് ദിവസങ്ങളോളം കഴിക്കാനുള്ള മീറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ മീറ്റ് മാത്രമല്ല മാമത്തിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ യൂസ് ദ റിസോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മാംസം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അവർ അവരുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് എ ഹൗസ് ദാറ്റ് വാസ് ബിൽഡ് ബൈ ദീസ് പീപ്പിൾ യൂസിങ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് മാമത്ത് മാമത്ത് പോലെയൊക്കെയുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെൽറ്റർ ആണ് അവരുടെ റെസിഡൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അവരുടെ കൊട്ടാരമാണ് ഈ കാണുന്നത് സോ ആനക്കൊമ്പ് വെച്ച് രാജകീയമായിട്ടുള്ള കവാടമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എഗെയിൻ അതിൻ്റെ മറ്റ് ബോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സറൌണ്ടിങ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റൂഫ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇവർ ആനിമൽസിൻ്റെ സ്കിൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ആനിമൽസിൻ്റെ സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ പിക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഒരു മാമത്ത് ഷെൽറ്ററിൻ്റെ ഇമേജാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാമത്തിൻ്റെ ബോൺസ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഒരു ചെറിയ സംരംഭം അല്ല നൗ വി കം ടു ദ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഹരാരി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് the form of religion they had ningal concentrate cheyanadna mattoru area aanu ivide na question varum what is animism now nammal samsarikkunnathu 70000 varsham thottu 12000 varsham munbu vare ulla karyangal aanu okay so obviously nammalde none of the modern day religions were there there was neither hinduism islam or christianity there was not even the question of buddhism karanam ഇപ്പം നമ്മളുടെ ലോകത്തുള്ള ഓൾഡസ്റ്റ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്ന റിലീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അതിനൊരു ആറായിരം ഏഴായിരം വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമൊന്നും ഹിന്ദുയിസത്തിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പതിനയ്യായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള മനുഷ്യരിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് നമ്മൾക്ക് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് ബിലീഫും ഇല്ല ഈ ബാൻസിന് പല രീതിയിലുള്ള സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കള ഒരു ടേം ഉപയോഗിച്ച് കളക്റ്റീവായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്ന ആ ടേമാണ് ആനിമിസം ഓക്കെ ന എന്താണ് ആനിമിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ തേർഡ് പോയിന്റിൽ കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്പെസിഫിക് റിലീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ജനറിക് നെയിം ജനറിക് മീൻസ് കളക്റ്റീവ് നെയിം ഫോർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയസ് കൾസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് അന്ന് ഈ ബാൻഡുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ആനിമിസം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ആനിസ് ആനിമിസം ഇസ് നോട്ട് എ സ്പെസിഫിക് റിലീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറിക് നെയിം ഓർ കളക്റ്റീവ് നെയിം ഫോർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസ് ദാറ്റ് വാസ് ദർ അമങ് ദീസ് ബാൻഡ്സ് ഇനി എന്താണ് ബേസിക്കലി ആനിമിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് എവറിങ് അറൗണ്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാഡ് എ സോൾ ഓക്കെ അതായത് these people believed that everything around them like animals trees stones uh, every natural phenomenon okay even mare anengil polum veil anengil polum they believed that every natural phenomenon has awareness and feelings but to reethil paranjal every natural phenomenon had a soul okay and they believed that the soul was capable of communicating directly with humans marike anengilum veil anengilum marangal kaanengilum okka manushanumayitt samvadikkan pattum ennum avar വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആനിമിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടേം കംസ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ഫ്രം ദ വേർഡ്
എന്താ മേൽക്കൊയ്മയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കിടയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റീസിനിടയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഹയറാർക്കികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ന ഇത് എന്ത് എവിഡൻസിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ ബെറി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫോസിൽസിനോടൊപ്പം ചില ഓർണമെന്റ്സും കൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദീസ് ഓർണമെന്റ്സ് വെയർ ബേസിക്കലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐവറി ഓക്കെ മാമത്തിന്റെ ഐവറി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് സോ ടോക്കിംഗ് ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരാരി ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിയർ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദേ ഹാൻഡ് ഓക്കെ സോ ഹി ഇസ് എക്സാമിനിങ് ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറാർക്കി ദാറ്റ് വെയർ പ്രസന്റ് വിത്തിൻ ദീസ് ബാൻഡ്സ് നൗ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രിമി ഈ പ്രിം പ്രിമേറ്റ്സിനെ നോക്കുകയാണ് പ്രിമേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ കോമൺ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പം ചിമ്പാൻസി അല്ലെങ്കിൽ എയ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറാൻ കുട്ടാൻ ഒക്കെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഒരു വാദം ഉണ്ടല്ലോ സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പഴയ ഹോമോസാപ്പിയൻസിനെ പോലെ ദ ലീവ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ചിമ്പാൻസിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കി കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ചിമ്പാൻസിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ഉണ്ടാകും ഒരു ബോസ് ഉണ്ടാകും അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ മെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൽഫ മെയിൽ ആൽഫ മെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ഡോമിനേറ്റ് ആൻഡ് മോണോപൊളൈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡോമിനൻ ഡോമിനേഷൻ മുഴുവനും ആൽഫ മെയിൽ ആയിരിക്കും ന വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ മോണോപൊളൈസ് ഓൾ ദ ഫീമെയിൽ ചിമ്പാൻസീസ് ഓക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഫീമെയിൽ ചിമ്പാൻസിയും ഈ ആൽഫ മെയിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ചിമ്പാൻസിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കും വിച്ച് അഗെയിൻ മീൻസ് ദാറ്റ് അതർ മെയിൽ ചിമ്പാൻസീസ് വിൽ ഹാവ് ടു ലിവ് ഇൻ ഫിയർ ഓഫ് ദിസ് ആൽഫ മെയിൽ ഓക്കെ ദേ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഫീമെയിൽസ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഫീമെയിൽസ് ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും മറ്റ് മെയിൽസിന് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഇത് ഈ പ്രൈമേറ്റ്സിനിടയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഹയറാർക്കികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഇപ്പം ബോ ബോണോ ബോണോബോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഒരു ഈ ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം എന്താ ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എയ്പ്പാണ് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് എയ്പ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണോബോ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ബോണോബോ കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ എന്തില്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ഹൈറാർക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൽഫ മെയിൽ സിസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥിതികളൊന്നും എവിടെയില്ല ബോണോബോസിനിടയിൽ ഇല്ല സോ ഹരാരി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമങ് ദീസ് ബാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഈവൻ ദോ ദർ വാസ് നോ ഗ്രേറ്റർ ഹൈറാർക്കി ലൈക്ക് യു വുഡ് സി ഇൻ ചിമ്പാൻസി ഗ്രൂപ്പ്സ് ദർ വാസ് സ്റ്റിൽ സം ഫോം ഓഫ് എന്താ ഹൈറാർക്കി പ്രസന്റ് ദയർ ഒരു പക്ഷേ അത് അത്ര ഇൻറ്റൻസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ലെസ് ഇൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറാർക്കി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ സം ഫോം ഓഫ് ഹൈറാർക്കി വാസ് ദയർ നൗ ദിസ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ഫ്രം the the evidences we got from some of the burial sites ipp or udaharanam ibda parayunnathu when they excavated two archaeological sites in russia now a sthalathinte peru sangir ennaanu now sangir la or archaeological site excavate cheyina samayathu they got the fossil of a man okay now this fossil was covered with string of mammoth ivory beads adayathu mammothinte ivory il ninnu കടഞ്ഞെടുത്ത് മുത്തുകൾ കൊണ്ട് ആ ഫോസിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് ദർ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോക്സ് ടീത്ത് ഓക്കെ നൗ കുറുക്കൻ്റെ പല്ല് ഇങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ അത് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഹാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐവറി ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ
ഇവര് ബേസിക്കലി ഹണ്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിരുന്നിരിക്കണം അയാൾ ഓക്കെ സോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി അലോൺ ഈസ് ബറീഡ് വിത്ത് ദീസ് ഓർണമെന്റ്സ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് സമൺ സ്പെഷ്യൽ നാ ഇതിനോട് അടുത്ത് കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോസിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും ഇതേപോലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് കിട്ടി സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ആൻ എലീറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറുടെ മക്കളായിരുന്നിരിക്കണം ഇവര് രണ്ടുപേര് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ബോഡി ഓഫ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ വെയർ ക്രിമേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെക്കറേഷൻസ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഒരു റിലീജിയസ് സ്പിരിച്വൽ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഒരു എത്തിനോട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൗ ദിസ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എ പ്ലേസ് കോളിൽ ലാസ്കോ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ ലാസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കേബിൾ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് നൗ ദിസ് പെയിന്റിംഗ് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഓക്കെ ഒരു പതിനയ്യായിരം തൊട്ട് ഇരുപതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ പഴക്കം ഉണ്ടാകും നൗ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ യു ഹാവ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നൗ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഫേസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ഫേസ് ഓഫ് എ ബേർഡ് ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഓർ എ ബഫലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബഫലോയെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദ ഇമേജ് ഓഫ് അനദർ ബേർഡ് നൗ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദിസ് മാൻ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഫോളിംഗ് from the attack of the buffalo buffalo da attack kondu iyal endiyana veeyana now idu pala historians or archaeologists um consider cheyyunnathu they think that this picture has got some spiritual connotation idina oru spiritual connotation undu nanu avaru parayunnathu like endanu nu vechayal this man is obviously dying now ivide ee buffalo ennu parayunnathu it is not just an animal it is the symbol of death okay maranathinte symbol aanu and this bird symbolizes soul that is being liberated from the body of the dying man ee marikana manushante sharirathil ninnu liberate cheyapadna soul aanu ee bird aayittu symbolize cheyunnathu so aa reethiyil nokkaanunnundengil this indicates that that they had definite spiritual understanding of life okay so they were spiritual they were religious they thought in terms of life death and life after death okay jeevidavu maranavu marananandra jeevithatha pettittu makka avaru chindichirunu ennalladana idu indicate cheyina so nammal nerthe parnja animism ennu parayna oru religious ideology oru representation aayittana nammal ke image ne kaananayittu pattunnathu okay so idonnum padichu angane vakkanna karyangal alla nammal nerthe parnja karyangal substantiate cheyanayittu harari provide cheyidirikkana pictures aanu and again here is another picture now this comes from argentina argentina le oru cable ninnu olla picture aanu kaanumbo ariyam endu endinte imprints aanu kaigalde imprints aanu kaanan pattuna kaigal padipichu vechirikkana now this picture is at least 9000 years old 9000 tholam varshangalde palakku undu now endanu idu represent cheyina nu vechu kanyal maybe this represents the hands of dead people okay who are reaching out to you from the other world parilogathu ennum ningalleku etti pidikkanayittu shramikkuna karangal vaamakale ee kaiyilotu pidicho ennalla reethiyile aayirikkam they must have printed these hands there or they must have imprinted uh, the hands of those people who died ഓക്കെ ബാൻഡിൽ മരിച്ചവരുടെ കൈ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ കളറിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിച്ചു വെച്ചത് സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദീസ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ സോ മെമ്മറി മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദം ഈ മരണപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ കൈകളായിരിക്കാം പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിവേ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദിസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എമ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് this spiritual understanding of life death and life after death was there now here is one more image now this is taken uh, again from france from a place called chauvet chauvet nu parayna sthalath or cable ninnana again this indicates endana korchu ആനിമൽസ് ഇന്റെ പടമാണ് നൗ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ദേ വെയർ വെരി സ്കിൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ദേ ന്യൂ ഹൗ ടു റെപ്രസെന്റ് ആനിമൽസ് സോ
ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യർ വരച്ചതാണ് സി ഹൗ ദ ഹാവ് ഡ്രോൺ ദ ഐസ് ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ കുതിരയുടെ ഈ നമ്മള് ഈ കഴുത്തിന് പിന്നിൽ രോമം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ അതൊക്കെ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വേ ദേ ഹാവ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഹോൺസ് ഓക്കെ സോ ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ തിങ്സ് ദേ സോ ദാറ്റ് ദേ സോ അറൌണ്ട് ദം തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു നൗ ഈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബാൻഡിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഹയറാർക്കി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഹയറാർക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് റെയറായിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ പൊസിഷനൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പറിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എസ് ഐയിൽ ഹരാരി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിങ് വാർ ഈ ബാൻഡുകൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഓരോ ബാൻഡും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ബാൻഡ് ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഓരോ ബാൻഡ് ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സോ അവർക്ക് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിച്വൽസും റിലീജിയനും ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസും ദെൻ വേ ഓഫ് ലിവിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റീസ് തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മിൽ വാറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വട്ട് വാസ് ദിയർ ലൈഫ് ലൈക്ക് വെദർ ദർ വാസ് പീസ് ഓർ ദർ വാസ് വാർ ന ഇവിടെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള എക്സ്കവേഷൻസിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ലൈഫ് വാസ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി പീസ്ഫുൾ ബട്ട് അറ്റ് ടൈംസ് ഒക്കേഷണലി there were were confrontations. Okay, there were wars. Like, ഇപ്പം um, uh, ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വൺ ഈസ് പോർച്ചുഗൽ ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ ന പോർച്ചുഗലില് ഇതേപോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ദേ കുഡ് ഓൺലി ഫൈൻ ടു സ്കെൽട്ടൻസ് ദാറ്റ് ഷോഡ് മാർക്സ് ഓഫ് വയലൻസ് വയലൻസിന്റെ അടയാളമുള്ള വല വയലൻസിന്റെ അടയാളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോസിലിനകത്ത് ബോൺസിനകത്ത് ഫ്രാക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെപ്പൺ കൊണ്ട് ഉള്ള പരിക്കേറ്റതായിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നൗ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്കെൽട്ടൻസ് ഫോസിൽസ് പരിശോധിച്ചതിൽ ദേ കുഡ് ഓൺലി ഫൈൻഡ് എവിഡൻസ് ഓഫ് വയലൻസ് ഓൺലി ടു സ്കെൽട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ഇൻ എനി വേ മീൻ വാർ ഒരു വാർ ഒന്നും അല്ല ഒരു പക്ഷേ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫോട്ട് ഈച്ച് അതർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫൈറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നിരിക്കണം അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എഗെയിൻ വെൻ ദേ ഡിഡ് ദ സെയിം ഇൻ ഇസ്രായേൽ ദേ സർവൈ they conducted a survey of nearly 400 skeletons and they could only find a single crack in a single skull that could be attributed to human violence human violence in the bhagamayitte etta parikkunnu kandupidikkan pettuna oru oru otta single case mathramana avarku kittiyathu again that does not mean uh, any kind of war or uh, communal violence uh, but instead it would be violence at individual level Uh, then when they uh, did uh, some research in a place called Jebel Sahaba which is in Sudan Africa lana and there arrowheads and spear points were found embedded in or lying near the bones of 24 skeleton 40% of the find avade avare excavate cheyidu parishodichathil endante 40% fossils le they could find uh, spear marks or uh, injury from arrowheads okay ambinde muna kondulla parikum allengile spear inde kundam adinde muna kondulla parikum akke avarku nearly 40% le kandathanayittu patti which means that there was warfare okay so uh, you cannot say that there were no war but war was there but it happened only in rare circumstances adu kondana pala edutham parishodichittum oru communal violence indeyo allengil ee parana pole oru communal attack indeyo onnum possibilities kandathan pattilla but in jebel sahaba they could find evidences of war again uh, in a place called ofnet in bavaria bavaria ennu parayna it is in germany hmm? there they could find evidence of massacre kootta kola nadanende evidence ok avarku കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദീസ്
for example, uh, excavations or examinations done in Portugal and Israel uh, in archaeological sites, uh, when they uh, excavated, they couldn't find any evidence of war, but they could find evidence of war in Jebel Sahaba and in Bavaria, which means that war was there, but it was not frequent. Okay, Now, now, uh, the textbook only image is the uh, uh, PowerPoint in the image. The in in order to demonstrate the nature of war. Okay, in the uh, communities, the Tamil war and there is a farm. War and a couple of people take them, put away the number of impression in the Vichernal Pirangi, Tangum, Alangle, machine guns, uh, AK 47 polycola weapons of use or warfare, Alangle, Namala Purana, the Ambu Vilu Biogitola, Udangalakan, Namala Manisil Ver another. Now, if a day, you can't see the image in the Varana, the Randair theatre, Kenya, Rand Hunter Gatherer. Now, we are going to be hunter-gatherer tribes in Africa. We are going to hunter-gatherer tribes in Africa. Again, we are going to be a hunter-gatherer tribe. You can come across the influence of the outside world. If you are hunter-gatherers, you can find that they are wearing jeans. Okay, jeans and t-shirts are going to be wearing pants. They are also wearing pants. Okay, and other forms of modern dress are there. But, uh, if you look at their arms, you can find that the weapons they are using are bow and arrows, spears and other uh, uh, weapons made out of wood. Okay. Tadil in the manager trikana Aidang Lana Vikuda item Ubiana. Now in the Rana image on the Rikana Nochel in order to demonstrate that even though war was there between these communities, the weapons they used were very minimum. Okay, our view is all weapons in the world, but there minimum weapons in the world, and it was nothing like modern warfare. Okay, so it could be just a communal fight that must have lasted for uh, a few minutes or a few hours and would have ended with a few killings. Okay, of course, we will be able to do that. Again, this image is one of the reasons that in Kenya, there is a Masai and a tribe, and there is a Kalenjin and a tribe in Tamil Nadu. And they were fighting over a territory. There was a dispute in the country that led to this war. Uh, again, we will be uh, Neolithic uh, age in a mansion like a program, but they must have engaged in war over territories. If you are in the world of food, the Kavalera rich title areas or a particular group inhabit team, but they come other pretty chat a convenient iron in the camp, our end the layer put in the youth the layer put in the other much over your reason some youth the night illider. Okay, they must have fought for territories. All other in the topola political ideology of a pair law, a langley parana the pole, much in the glam a religious ideology of a pair law. No, our curriculum in the either nila, you them say there nila, it must have been for territory. Now, uh, in a canangle, number either a parana caringle which no canangle, uh, hunter gatherers in the life of Valera happier, no, eh? Uh, Varaka Valera rare honor, even bandil Tamil Kanan of the Polim rare honor, our ring in a century on the Erikim, uh, there was some Chayan I to Adigam Varko and Ganathala, we ran to moon, manicure at the uh, fruits and malangle, hunting your canar theatre, our three chavra, uh, meeting place like Verum, our every Samay Mudun is spending, Kadagal Paranirikim, Inganaki Anangal Polum, they had their own issues. Namal Nerte Paranardo, uh, epidemics on Vilarno. He epidemics, uh, Serikim Namala life like a Kardana Verna, the Industrial Revolution of Gudian. Namal large scale crops, Adebola animals in a domesticate and throwing a piran, Namal Kade like epidemics a Kardana Verna. Okay. In the one on the which are in Palapurum e cropolum, Adepole, other than Namal Krishi in the Vilagalum, Namal domesticating the animals, they must be the host of viruses. Namalibum, Covid nineteen, the garden than a barino. We blame bats, Ele, Namala, Vavalila and a blame chain. Okay, Karnam, Vavalila and then the host on Covid nineteen, the host on the parino. Again, Namala Nipa virus in the garden parano, the Telekia Patagariana. Uh, so, in the host and 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 the and the host 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 and the 
പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ ദോ ദേ വെയർ വിതൗട്ട് ബിഗർ ഇഷ്യൂസ് ദേ ഹാഡ് ദെയർ ഓൺ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വാസ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആയുസ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പം ലൈക്ക് ദേ ദേ മൈറ്റ് ഫോൾ ഫ്രം എ ട്രീ ഓർ ദേ മൈറ്റ് ഫോൾ ഫ്രം എ ക്ലിഫ് ഓർ വല്ല ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പോലെയൊക്കെയുള്ള കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഓർ ദേ മൈറ്റ് ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഫോൾ ഇൻ ടു എ റിവർ മേ ബി അവർക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സിറ്റുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദേ ദേ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ വേൾഡ് പൂൾ ഓർ സംതിങ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ പെട്ട് ഓർ ദേ ദേ മസ്റ്റ് ബി കോട്ട് ഇൻ എ സൈക്ലോൺ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു സോ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വാസ് ഷോർട്ട് ദേ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ലീവ് ലോങ് ഓക്കെ എഗെയിൻ അനദർ ഇഷ്യൂ വാസ് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഈ എന്താ പ്രസവ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം വാസ് ദയർ നൗ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ വിമൻ ഹാഡ് ടു ഗീവ് ബർത്ത് ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ സർവൈവിങ് സോ പത്തും പന്ത്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തും പതിനഞ്ചോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ മാത്രമായിരിക്കും നാലോ അഞ്ചോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി വാസ് അനദർ ഇഷ്യൂ നൗ ദേ വെർ ഓൾസോ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് അബാൻഡനിങ് ഓർ കില്ലിങ് ഓൾഡ് ഓർ ഡിസേബിൾഡ് പീപ്പിൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റിലൊക്കെ ഒരാൾ ഡിസേബിൾ ആയിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചോ ദേ വുഡ് അബാൻഡൺ ദം ബിക്കോസ് ദേ വെർ ഓൾവേസ് ട്രാവലിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് very difficult for them to carry a disabled man or woman along with them so it was a kind of a liability and again it happened in the case of old people if they become too old they will they will not be able to travel at the pace the band is traveling band travel in a speed le ivarku kuda travel cheyanayitt pattathilla so since the old and disabled became some form of a burden or liability for them they were in the habit of abandoning or even killing these people ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ചില സമയങ്ങളിൽ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു എഗെയിൻ ഇവർക്കിടയിൽ ദേ വെയർ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മോക്കിംഗ് ഓർ മേക്കിംഗ് ഫൺ ഓഫ് മിസ്ഫിറ്റ്സ് ഓർ ഡീവിയൻസ് ഡീവിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പൊതു രീതിക്ക് ഒത്തുപോകാത്തവർ അവരെയാണ് ഡീവിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ബാൻഡിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തുപോകാത്തവർ അല്ലേ ഇപ്പം ഏത് ആട്ടിൻ പറ്റം എടുത്താലും ദേർ വിൽ ബി എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏത് ബാൻഡ് എടുത്താലും അതിന് അതുമായിട്ട് അനുസരിക്കാത്ത തൻ്റേതായിട്ടുള്ള തൻ്റെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉണ്ടാകും സോ ദേ വെർ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫൺ ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാഡ് അനദർ പ്രോബ്ലം ദേ വെയർ ഹാവിങ് വയലൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫുകളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഏർലിയർ വി ഹാവ് സീൻ ഹൗ ദേ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഡോഗ് ഓർ ദേ വെർ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ബെറിങ് ഡോഗ്സ് എ ലൈവ് അലോങ് വിത്ത് ദർ ഡെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സോ ദേ ഹാഡ് സച്ച് വയലൻറ്റ് ഓർ ഈവൽ പ്രാക്ടീസസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സാക്രിഫൈസസ് ഓക്കെ മനുഷ്യരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയും ഒക്കെ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നൗ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ന എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് മോഡേൺ മാൻ്റെ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രീ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ശീലങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതായത് മോഡേൺ ഡേ മാൻ്റെ പല മാനറിസംസും ജസ്റ്റേഴ്സും പല ഹാബിറ്റ്സും ആർ ക്യാരീഡ് ഓവർ ഫ്രം ദർ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് വേ ബാക്ക് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പണ്ടേക്ക് പണ്ടേയുള്ള പല ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ട്രെയ്റ്റ്സും ഹാബിറ്റ്സും നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നൗ സ്കോളേഴ്സ് ക്ലെയിം അവർ ബ്രെയിൻസ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു എ ലൈഫ് ഓഫ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാദറിങ് സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻസ് എന്തിനാണ് ശരിക്കും അഡാപ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫിനല്ല വി ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാദറിങ് പക്ഷേ എവല്യൂഷൻ്റെ
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളുടെ പല ഹാബിറ്റ്സ് പല ശീലങ്ങളും നമ്മളുടെ പല മാനറിസംസും നമ്മളുടെ പല ജസ്റ്റേഴ്സ് പോലും മുഖത്തൊക്കെ വരുന്ന ചില ഭാവങ്ങൾ പോലും ദീസ് റിഫ്ലക്സ് അവർ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അവർ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ അവർ പാസ്റ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹരാരി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും രുചിയുള്ള ആഹാരം എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാരി വലിച്ചു അങ്ങ് തിന്നും അല്ലേ ഇപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കയറി ഇറങ്ങിയും അത് കഴിച്ചങ്ങ് തീർക്കും ചിലപ്പം അമ്മ തരും അമ്മ തരുന്നത് കഴിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചും എടുത്ത് കഴിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മൂക്കുമുട്ട തിന്നുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വാരി വലിച്ച് തിന്നുക എന്ന് പറയും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജി ഒ ആർ ജി ഇ ഗോർജ് ന ഈ ഗോർജിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സംതിങ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് അവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ സോറി അഗ്രികൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷന് മുമ്പുള്ള നമ്മളുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിരുന്നു ഗോർജിങ് അതായത് സംടൈംസ് ദേ വിൽ ദേ ദേ ട്രാവൽ ഡേ ലോട്ട് അല്ലെ സംടൈംസ് ദേ വിൽ ട്രാവൽ വിത്തൌട്ട് ഫുഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ചിലപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല ഓക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്നൊന്നുമില്ല ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ക്രോസ് ടെറൈൻസ് ദാറ്റ് ആർ വിത്തൌട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടെറൈൻസിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ട് when they come across a place with food they would eat a lot okay they would eat a lot to last for days devasangalolam veshakadirikkina reethilakke thinnu kalayum chalappam adha nerthe mammathine ok hunt cheyanu kandittilla aane ok konnu thinnu annakke paranju kanjal cheriya kaaryam illa so basically they were in the habit of eating a lot idinde mattoru vasham endha nu vichayal they were in need of a lot of food because they traveled a lot they walked a lot they ran a lot they burned a lot of calories every day and since they burned a lot of calories every day they were in need of lot of calories every day so they were people who ate a lot okay avare endu kalikumayirunnu oru paadu kalikumayirunnu എന്നാൽ മോഡേൺ ഡേ മാനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ഹൈ കാലറി ഫുഡ് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഹൈ കാലറി ഫുഡ് ഒന്നും വേണ്ട വി ഡു നോട്ട് നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കാലറീസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു മൂവായിരം കാലറി നാലായിരം കാലറി ഒന്നും ഒരു ദിവസം വേണ്ട ഓക്കെ ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ഓൺലി അബൌട്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാലറീസ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രം യു നീഡ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു ടു തൗസൻഡ് കാലറീസ് ഫുഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് അണ്ടർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാലറീസ് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കൗട്ടോ എക്സസൈസോ ഒന്നും ഇല്ല വളരെ സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ടു ഇറ്റ് അണ്ടർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാലറീസ് പക്ഷേ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഹു ലീവ് അറ്റ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ദേ വാക്ക് ദ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എവറി ഡേ ദേ റാൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദേ റാൻ ആഫ്റ്റർ ആനിമൽസ് ടു ഹണ്ട് ഓക്കെ so these people they burned a lot of energy and since and they needed a lot of energy and what would happen is that when they eat they would eat a lot and this is reflected in the modern day man nammalle aashilam ippulu undu when you find something tasty something delicious you would gorge now idoru theory aan this theory is called gorging gene theory okay now id a question aanu they will ask what is gorging gene theory now it is a theory that demonstrates how modern man or the habits of modern man have taken shape out of our ancestors okay now gorging gene theory states that our habit of gorging is borrowed from our forefathers or our remote ancestors nammude remote ancestors il ninnum nammal borrow cheyidirikkana sherikum borrow alla gene nu parayumbodhek nammal inherit cheyyana it is this habit of gorging is something that we have inherited from our remote ancestors parikshaye question chodichale ingane venam answer cheyanayittu gorging gene theory states that our habit of gorging or overeating is a habit that we have inherited from our remote ancestors okay
Now, this demonstrates the advantage of 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 the Bharia Parthra Vavastana and then the Varana monogamy and the Varana. A little single marriage on monogamy. Now Palapurim, Namala society monogamous on a nuclear anangal polem, there are cases of infidelity or adultery. Okay. Ada either infidelity, a little adultery and the Anarello. Viva Higaji with the Tene, Portola relationship in an animal, infidelity, a little adultery and the Varana. Now this is common. Okay. Even though we think that this is rare, it is not that rare. It happens frequently. Now, Harari points out that this habit or this case of polygamy. Okay, onal kudal bandhu agumbarte ko monogamy anda imaram. Polygamy imaram. Just like we have talked about gorging, this infidelity or adultery is something that we have inherited genetically. From our remote ancestors. Namala remote ancestors will nanam, namala inherit the Rikina, or a property on the Varina, polygamy in the Varina. Now, our theory on the ancient commune theory in the Varina. Now, ancient commune theory states that the act of infidelity or adultery that is present in modern society is something that we have genetically inherited from our remote ancestors. Definition Adevala Patichoka. Okay, now Pala anthropologists and Pala sociologists uh, argue in the Kari and Dana Chenal, Namla eternally monogamous on other either Mansion Genichadam, a lingle mansion, Dubantar and Prabhupada, the Ella, Enthi Venditana, monogamic Venditana, other either Ega Paria Parthra Vestadi, other than a monogamy. Now Angana Pradivadigana theory and Namal, eternal monogamy theory and Varana, eternal monogamy theory states that man is born for monogamy. Man is born for monogamy. Biologically, sociologically, he is born for monogamy. That is eternal monogamy theory. That is the ancient commune theory on the other hand states that this adultery or this act of infidelity that frequently happens in wedded relationships or marriages is something that we have inherited genetically from our remote ancestors. Now, in the one day, our angana vadikina no chenele, namely paparna namely bandel on the law. They had very loose morals. Okay. Ada either there were no strict uh, couples. Ada either uh, male and female were not prohibited or limited to uh, uh, fixed relationships. Okay. Fixed that all relationships on them. Avadi Larno, any man can have sex with any woman. Okay. Or band in Agatha, any man can have sex with any woman, and there were no strict rules prohibiting any one from having sex. Okay, so Anganola rules on them, he banned in Adele, Ilarno. So, uh, ancient commune theory propagate in Alangal Adina Adi Dilavadikan or Parana and Dana Chernale, he monogamy Alangal nuclear family in the Varana Sambom, it is only two thousand years old. Okay, we are going to talk about the two years ago. We are going to talk about the same thing. We are going to talk about the same thing. We are going to talk about the human beings were practicing polygamy. We are going to talk about the human beings. Homo sapiens lived that way. Okay, so they had loose relationships. There was no issue as far as relationships are concerned. There was perfect autonomy. There was perfect individual freedom. Okay, and there was nothing like moral policing as we would uh, see in our contemporary society. But or a male or a particular female who might matra me relationship of padalo, or a male where a particular female no relationship of which will or to know the one that I like Rusi cano, a language I read the question. I will read the every letter. No, it was not there among the bands. So uh, ancient commune theory states that. Uh, the fidelity, infidelity or adultery that we see in contemporary society is only a mere reflection of the nature of relationship and social setup that we had uh, years back during the Neolithic as well as Paleolithic era. Hmm? 
uh, a day in the life of adam and eve avasanikkunnathu hmm? so uh, ithrayum karyangale padikka uh, focus cheyendana areas njan paranju adu mathram focus cheyidal madi baaki okka kadayayittu manasil sookshichirunnal mathram madi endengilum samshayangal undennundengil chodikka okay so that's it bye